Pasel v nové čača, otvára mu dvere k výkazu. Dal sa zázrak, aký zázrak, Pasel si už sa zpeje pistolou. Práve hlási, práve hlási, mám prvý jarný vácaj za to. Už predávajú sneženky. Aj ty. Čo aj ja? Stál sa zázrak. Ten nápad nejakých ťukesov trafených, rýdkých. Kde vziať na nový? Čo ti je? Tyranstvo je to jar, leto. Otec už teraz hučí do mňa, že by sa mali ísť na brigády. Žatevnú. A ešte ani nezasiali. To je zázrak. Nechaj tak ruku. Na nič si fajolo. Počuj, bude zakmenie slnka. Ruku. A. Nepôjdeme spolu po... Milá Bela, tebe nejde o snežienky, o zatmenie. Tebe sa nechce byť doma, preto si vymyslela. Fajolo, poďme na strechu. A divať som sa mohol na teba aj na ulici. Takéto zatmenie bude u nás stanka až za 120 rokov. Dúfajme, že bude jasno, že to uvidí. A slnka bude ubúdať, no, ani mlíka z deravo šektár. Bela už je oblečená. Áno, mami. Serustanka. To je hnus, človek musí takto. Vlastne, mal by som ostať doma a o všetkom ti porozprávať, ako to bude. Aby si aj ty videl. Domelenian, si zase nepísal, pravda. 
Mal by si tam vlastne zájsť. Ja. Nechajme to tak. Keby si videla, keby... Nemusel by som ťahať ako kvoň a mal by som dosť času aj na to, aby ma na svete nič nemrzelo. Ceru Stanka. S Bohom, deti. Skávam. Skávam. Koľko je hodín, deti? Bude sedem. O desať minút. A mama? Otec po celý čas stál pri stole. A je pekne? Zamračené. Oblačno je. Nebude jasno? Slnko. Sotva. Asi nie, mama. Škoda, že to neuvidíte. To zatmenie. To nie je tak. Čo, mami? Na čo si myslela, mamička? Ja si to zatmenie tak čo ne predstavujem. Škaredo je. Oblačný. Z predstavenia nebude nič. Všetci chcú vidieť divadlo s čiernym slnkom. Počkajte si 120 rokov. Možno potom nebude zamračené. Fajolo. Fajolo. Ja tu budem len chvíľu, Fajolo. Hneď pôjdem dole. Náš Miro sem chce. Niekto musí byť pri mame. No, to je teda fakt. No? Sen zišťa. To je bezvyš. Bezvyš. Krci. Slnko robí frky, skoky do tmy. Márno šedivá. To je teda fakt. Ako je vonku? Ja neviem, ale tak je, že svetlo je také mm, šere. Zo slnka už iste striekajú vysoké plamene. Striekajú strašnou rýchlosťou. Až 700 tisíc kilometrov za sekundu. A do strašnej výšky či hĺbky. No teraz to možno všetko vidieť. Pretože slnko má koronu. To musí byť bez výš. Mama, prečo nejde Bela dolu? Sem. Čo musí len ona uchmatnú celé zatmenie? A ja nič?
Len sa neboj, mama. Tuto sa môžeš ešte držať. Toto sú také krivé tyče. Tuto ruku sem, takto. Mama, musíš veľmi opatrne, lebo tu je samý drôd, stožiar, sama anténa. Mnoho je? Mnoho. Mnoho televízorov? Áno, mamička. Tak strašne chcú ľudia vidieť. Bože milá, tu je vzduch. Veterík. A ako vyzerá slnko? Milo. Prosím, mama. Vidieť slnko, milo? Necítim teplo. Tak to mám. Tam, kde bolo slunko, je strašná tma. Zo slunka ustal už len kúštik. Preto nehraje. Ďakujem. A je jasno? Kde je Bela? Ano, mama, jasno. Kde ideme? Tu je stena, mami. Opri sa. Tak, vietor tu nefúka. A je naozaj jasno? Áno, mami. Obloha Bela sa. Tam je Fialová. Tam Červená. Tam Mavo modrá. To, to je isté pekné. Som rada, že to vidíš. A kde je Bela? Vidno je hviezdy. Naozaj neluháš mi? To býva. Keď sa zatmie slnko, vystúpia hviezdy. A ktoré mi ho? Bela. Toto je tesné. Tamto je Venúša. Tamto Mars. Týmto smerom je Mars? Áno. Modrý? Nie. Mars je červený. A jaj, modrá hviezda. Jo. Jaj, modrá hviezda. Mama. Pozorovať. Spolu klamať. Spolu. Spolu. To by ťa naši nec musel mať rád. No to by bol buchnutý. Rýdky. Žahmoši by sa bali. Počuli ste? Fajolo je námesačný. Chodí rýdky s belou po strechách a čaká na nové zatmenie.
Ty vás máš nočnú? Áno, dnes je streda. V chladničke máš meso, šťavu a hrášok. Ani zabudni kúpiť chleba otvorené, majú len do siedmej. Počúvaj ma vôbec? Áno, mami. Ďakujem. Skáva. Nebolo zamknuté. Všetci chápeme dôležitosť ušieho a hlčišieho. Ty, videl som Belu. Príjma vlek. Dobre ti, papa? Z ruky? Počúvaj, Peťa. Belu nechaj na pokoji. Nehodí sa do tvojho háre. Peťo je rýdky. Chce dostať Belu. Potom si na skriňu napíše čiarku. Jeden zbiera ruky, druhý píše na skriňu čiarky. Každý robí, čo vie. Ruky. Čudná potoba ľudí. Neklamú. Nevedia sa pretvarovať. Ani vtedy, keď píšu čiarku na skriňu. Ja mám tieto songy veľmi rada. Nerozprávaj, Bela. To sú voloviny. Tyranstvo. Neverím ti. Na čo rozprávať? Teba počúvať? Nebuď trafená rýdka. Fajola. Je už v každom dome televízor. Sem už nebudeme môcť chodiť. Sa niekomu pokazí anténa? Uvidia nás iných blokov. Čo myslíš? Prečo sa zhovárať? Čo si rýdka? Ba ty si rýdky. Debil. Na nič. Ba ty si. A Peťo sa na teba pýtal. Nevieš prečo? Fajolo, to som nechcela. Miluje v Tatrách v škole v prírode. Otec chodí neskoro domov a ľudia k nám nechodia. Fajolo! Ľudia k nám nechodia! Už si bol u nás. Mama nás neuvidí. Prečo by si nemohol chodiť do mojej izbičky? Počúvaj. Holandian. Už som bol u vás. Viac raz som bol. U tvojej mami. Ale počuj ty, Rítka, že mám chodiť k tebe do izbičky? To za tú tranzistorku? To si nemyslí. Ja chodiť nebudem. Keby som musel s tebou klamať tvoju mamu. A to naši nec nerobí. Bol by somár. Možno by som prišiel, keby tvoja mama videla. Zober si deku a chod domov. 
Plítka si. Myslel som, že nie. Asi. Ty si Rytky. Debil na nič. Nikdy si mi nič nepovedal, čo by stálo za reč. Vždy si mal niesť toho byť tranzistorku. Naíva si! Veď ja som už mala v novembri 15. Ideš do izby. Tak, ako si som sa tu zabudla. Dobrý deň. Prosím vás, môžem si nechať šaty tu? Hm. Otvor, keď si tu. Nepoušťa ešte zavčasu. Fajn si to tu poreparoval. Len pre koho to? Dunaj bude ešte tiecť. Kto je to? Neviem. Často sem chodieval. Jeden raz sme tu spolu sedeli. Prepáčte, mohol by som. Obrazok vám potom pošlem. 
Alebo donesiem za to, že som sa tu mohol prezliesť. Môže, čo by nie. Len takto. Starý na roky, mladý na lásku. Tiež glitore. Idem. Tu si? Áno. V chladničke máš meso a fazulku. Okolo 8.00 sa vráti otec. Z večerou počkám na neho. V nedelu si spravíme dobrý obed. Ak bude pekne, pôjdeme von. No aj radšej by si bola doma. A ja som už veľký. Žatva je pred odverný. To som už počul. Čítam z novin, ak dovolíš. A vyháňať by si ma nemusel až takto. A robíš to už od jary. Ako by si nič iného nevedel. Tvoja mama bude mať všade lepšie oko. Ja, a ak dovolíš i ty. Tvojej mame a mne bude cenejšia dobrá vôľa, než akékoľvek násilie. Od jary. Pravda, že od jary. I ty budeš mať všade lepšie oko. Uvidíš. Oko. Oko. Maslo máš na hlave. To je to. Si bývalý inteligent. Na čo si chodil do školy? Za to máš maslo na hlave a ja mám za to chodiť na brigády. Oko. Oko. Dobrý deň. Dobrý deň. A kdeže takto na výlet? Na brigádu. Žatevnú. Pánek, počul som, že budete vymieňať lano na výťahu. Ale ľudia sa vozia kvôli tej hudbe. Ešte vymyslieť, aby vám brana netrieskala, ale spievala. Nič sa nedá. To nie je mojej moci. Starý aparát už trieska. Idem, pán Mek. Dobre sa tu majte. Pracovníci a brigádnici, prvne sa rozídete na vaše pracoviska, prvne sa teda rozídete a porozchodíte, musíme dvaciatich, opakujem, dvaciatich vyčleniť pre naše meleňanské JRD. To sa hlási dobrovoľne. Ja. Tam je tá bezďanka. No, to je ono. Dobrá voda. Teda tá bezďanka, to je jazierko. Voda je tam zázračná. Ona pobáha chlapom. Ja som sa v nej ešte nekúpal. Pravda, na čo? Spievajte, chlapci. Meleňaný, meleňaný, meleňanské pole. Orali tam žali. Rúšky moje, orali tam žali, len se povíjali, meleňanom prežalostné bohom dali. Orali tam žali, len se povíjali, meleňanom prežalostné 
Ahoj, mami. Môžem už na kúpko? Doniesla som, čo potrebuješ. Bola som ti nakúpiť. A kto ide? Mia ide... Zuza? Len my sme ostali v Bratislave. Všetky odišli na prázdniny. A my nikde ani len do Melenian. Dobre, Bela, choď. Je leto. Chod na čerstvý vzduch, vode a daj si pozor. Kým bude pekne, budem takto, sama. Nákup je na stoličke? Áno, mami. Skávam. Prečo si pozdravil? Patrí sa na ne. Mama nevidí. Ty sa máš. Ideme. Na kúbko? Pontón. Ďaleko? Nepýtaj sa. A tento tvrdí, že keď na ne Franko zastrie, ti to obejí. Nie je to. Nie je to. Ja som toto tiež pozoroval na týchto stálach. Zvlášť, no viete, dáš, prestane pršať, keď sa mal zmeniť počasia. Ani najkrajší zvlášť, nie je to, keď by si im byť. Meleňany, meleňany, zlaté nivy. To tak hovoria trafení ťukesi. Otec je tiež trafení. Kde si, Bela? Keby tak naši nezmal kajak, alebo aj ten pontón. Vziať Bela. Nezáhne. No, ona sa hneď. Rozbila tranzistorku, trasorítka, rítka. A naši nieci robí oko. A bude si ho robiť mesiac. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, tu niekde je dobrá voda. To je minerálka? Mierďanka? Dobrá voda je to. Lenže tam sa nik nekúpe. Lebo každý sa bojí, že by ho videli. Kde je to? Tam to je to, pod horou. Dobrá voda. Keby tak za vedro doniesol Peťovi, to by musel kúpiť novú skriňu na čiarky. Bela sa hnevá. Ale napíšem jej. Fajola. Kde si vzal také meno? Nedá sa zapamätať? Neviem. Je dosť nezvyklé. To vymyslela Bela. Z Oldricha Fajtáka. Kto je to Bela? 
Pipka? Sestra. <laughs> ja mám len obyčajné meno. Jana. Nemám totiž brata. Tak ste to našli? Tiež brigády. Hm. Čo tu už bolo brigádnikov? Keby aspoň hen to upratali. Tento levátor by sa nám zišiel. Podvozok má do lámaní. Keby tak bolo drevo. Podržte mi to. Semka, takto, tak, tak. No, dobre. Pomôžem vám. No, nie, nie. To musí byť akurát. To tady mňa? A ja už medzi to starou železo patrím. No ale keď chcete. Blažej, stohár. Každý ma pozná v dedine. Vedia, kde bývam. Pošlite mi fotku. Celé meleniami sa mi blažej. V Bratislave nemáte nikoho? Tak išlo to od jeho kmotra, jeho kmotor to uchytil. On bol pri ošípaní a chodil k nám pri mlieku. Tak to mal dobre okúkanú. To ma sa uchytil a nie som istému horáru. No ale ho chytili. Chytil ho zase istý hálgaš. No a tak sa dosť, tak to tá pravda vyšlo na jeho. Ten hálgaš to chcem udať. Ale myslím si, no, ten horár je v no, takom kritickom stave, on dostával, on dostal tuberu, viete. Tak mrzáči, no, keď ho podporil, tak ho mrzáka na neho podporil. Už mi odmaklo, že som ja nevinen, nie. Sudru mechanizátor. Čo? Čo tie stroje tam? Tie hrdzavé. Tie je vyradené? Treba každého stroja. Ten elevátor by nemusel hniť tam v zeline. Človeče, to nie je prvoradé. Dneska z Uriboj o zrno. Škodí nám veľká poruchovosť. Veľká nedbalosť? Nie. Veľká poruchovosť? Hm? Ide vlastne o to. Teraz úry boj o zrno. Žatevnému úsiliu musí prispieť každý. A vy mi tu, človeče, nenarušujte pracovnú morálku, lebo ako sa blažej volám, pôjdete si lahnúť medzi to staré železo. Každý vie, kde má ísť. Brigádnici pôjdu do šratu. Dobrý večer. Dobrý, dobrý. Ako aj v Lani, v Lani tak chodí. Štyria boli pri mašine a traja dovážali. A hoď keď ešte aj dva páry mysleli dovážať a mali čo robiť. Ale už umrem. A jeho žena teda tiež tak zavardala v ten moment, keď on umrel, no už jali, vlastne, tak, ale teraz ešte aj chodí do družstva robí. Na to je už dosť peknom veku. A veselá, v dobrej závade si ide do pola, už medzi mladýma sa ešte drží. A je to dá. Ono... Máme hodne takých, viete, po vyše 70 rokov, čo ešte idú na pomoc tomu družstvu. 
Našinec si robí oko. U koho si ho robia títo? Fakt či ako Robinson. Ten prvý zistil, že je treba aj robotu, než človek zahryzne do chleba. To je ale senzi žitia. Robinson v Meleňanoch. A nie jeden. Mnohí. Ty prčňal jeden. Brigádni, koví sa ideš vyhrážať? Ten elevátor by tam nemusel hniť v tej zeline. Pod výfúkom nikto nechce robiť. Každý odtiaľ uteká. Tam vraj len brigádnikov dať. Ja som ešte družstvu neuškodil. Ale ty? Ty mu tedy nepomáhaš. A jedina ti vykapala. No, a od čoho? Vykapala mne. A nie vám, stričko môj pekný. A od čoho, že ti vykapala? Čo vás do toho? Dámky si potrhal na sejačkách. A jačmen pobral. A jačmen bol morený, nie? A to veru sliepka dobre neslúži. Mňa pri sejačkách nikto neprichytil. Ale vás, vás videli, pri bezďanke, kúpali ste sa, že? Aby sa vám ruky netriasli. Vidíte, ako sa umýva. Keď som staval stojí, vtedy si nerobil posmech. Vtedy sa mi ruky netriasli. oznámiť na SMB. To je podľa mňa jasné narušovanie pracovnej tej vode. Morál. To je starý človek. On nám postavil z vlastnej vole 17 toho. 17 človeče. Nebyte jeho máme všetku slavu po chodári. Teraz ty choď sa vás toho. S kadekým si začínaš. Ide mi už na nervy tá tvoja komisná papuľa. Zišlo by sa teba namočiť do bezdianky, ale kotrbu, aby si zmúdrila. Páni, to je otrava. Je tu pivo? Tam je soda. Najprve ho zaprie, potom ich napíše. To bola aj pochávna konina. 
A vôbec aj sem prísť začať si s mechanizátorom. Veľa sa bude smiať. Fajolo, Robinson. Neviem. Možno. nemáme. Nechce sa mu robiť. Stávku je. Prečo? Urazil sa. Nejde vraj ani bohovi. Chlapci, vlastne sú bohovia. Pore. Nemôžeme predsa prestať mlátiť. Zatiaľ len odhazujte. Fajolo. Drahý Holandian. To bola kravina, tak začať list. Aj toho robím za nás pomínať. Ten bol na ostrove sám. Stroje sa mu nekazili. Mohol sa sústrediť, lebo tam nebola Jana. Pána Beka. Jana tam nebola. Bela je krajšia. Fajolo je na brigáde v Mereňanoch. Ja som tam chodievala ako malička. Otec je odtiaľ. Daj bylo. No nemyslím tvoj otec. Ty. Keď tvoja mama nevidí, to by som ťa mohol prísť navštíviť. Do izbičky. Písal mi trafený rýtky. Čo? Že sa cíti ako Robinson. Milý Holandian, pamätá sa na Robinsona? Čo všetko musel podniknúť, aby sa uživil. Tu som si na neho spomenul. Vola, kedy som si myslel, že to bol hlupák, ale nebol. To je ťukes. A ja sa cítim ako Robinson. Nikdy som si nevedel predstaviť, čo to dá roboty. Minule som rozmýšľal na tranzistorkou, čo si mi rozbila. Keď našinec s tebou sedí a nemá tranzistorku, musí niečo povedať. To je senziš. Musí povedať, čo z úžasom zistil v Meleňanoch, že teľa to je malá kráva.
Necháme to. Je zmysel. Bez tohára. Chod sa kúpať. Prídem za tebou. Kaput, našinec na lopatkách. Ach, Jana. Teraz počúvaj, Petino. A sa vrátim, všetko sa zmení. Zavediem ťa na svoj pontón. Nie je môj, ale ja ho tak volám, lebo som si ho našiel. Je to taká tichá zátoka, vzadu je Dunaj, chodia čonky, nad vodou vysí sieť. Lyrik. Debila, nie Lyrik. To je ryba. Za oto. Pidinky? Aj. List? Aj. Nie, Peťo. Pusť. Mladý na roky, starý na lásky. Dobrý deň. No dovolte. Obleč sa. Našinec je naozaj na nič. Lebo nie napísať, čože napísať, ale povedať, čože povedať, ale naznačiť, len naznačiť, že Belu má rád. To je amen, výsmech. Bela, nehnevaj sa. Nie, Jana, nie. Bela, ty si hodnota, formát. Tu mi to podaš. Ďakujem. Hovoríš, mate si nechávaš doma samú. A vidíš, nakoniec si ostala aj ty sama. Tak si videl Belu? Áno, mama. Strašná búrka tie. A boli na pavárne divčatá? 
Oli. Ktoré? No. Mia. Zuza. Bela. A veď sa neboj, mama. Niekde ostali, skrýli sa. Bela? Kde je zas? Bola sa s divčatmi kúpať. Niekde sa skrýli. To je v daždi prirodzené. Už zase bublá. Málo bublá. Jana, ako si vedela, že je to... Bublá. Že je to taká dobrá, až taká liečivá voda. Dobrá. Najmä preto, že sem nikto nechodí. Bela ešte neprišla. Za mňa udrie. Áno, udrie. Sme v Meleňanoch, tam sa v búrke nesmú otvárať obloky. Televízne antény sú vraj hrable. Spodnička je klonka. A keď vraj kurence sa vyliahnú našej bele spod klonky. Všetko ako v Meleňanoch. Lenže s nami je to už ináč. Vieš, bojím sa o deti. Oni to najviac cítia. Posiaľ si nás na leto do Melenian Gocovi. Tam je dobrý vzduch. Deti budú mať prázdniny. To, co vy nemôžete spraviť. Toľko vás pozýva. Všetci si oddychnete. A sám si chodil, kto vie kade a kto vie s kým. A ja hlúpa som sa ti chcela pomstiť svojou smrťou. Svojím životom. Nikdy si nevedel, prečo sa to stalo. Ty si mal priateľku. A ja som jedla Anna Lerkin. 30. Bela mi pomohla. Privolala ma k životu. Náhodou zavolala z dvora. Mami, chleba. Spavetala som sa. Jej hlas ma zahnal vedľa k susedom. Ostala som pri živote. Ale za akú cenu? Ty si deťom povedal, že mama zjedla skazené meso. Bela. A kde je otec?
nás za slovanského roku sa vystúpal pri priešku. Ten mal zase dve kravy. Mal kravu a jalovic. Tak odkladal tie s týmto odkladal, ale potom on bol v dozornom výbore. On tak Keď nie jedinej stoličky? V obci všade. Bol bývalým predsednom družstva. Na zdravie. Zdravie. Tak zákon ich všetky dobre vede však, aký je keď to jednoduchý takýto čo nepozná, aké sa... Na mňa sa nehnevajte. Ja som myslel, že tých strojov je škoda. No, pozná všetky. A to je. Viete, človek je niekedy taký nervózny. A teraz nemáme z toho hára. Neviete vy z toho hýra robiť. To sa už nedá zistiť. Vietor nám ich rozbúral. Treba s ním nadviazať kontakt. Myslíte, ako zbierať slamu po kotári? A zatiaľ z toho budú už len hrby hnoja. Všetko nám to znie. Nie je kontakt so stohom, so stohárom. Kontakt. Veď je to taký krutá starý, zaťatý človek. Povážte si, veď ten aj vlastne jeho syna vyhnal z domu. Tam ho má kde si, v Bratislave. V Bratislave? Áno. A kde býva? Ako to mám ja vedieť? Ja nie som z Bratislavy. Ale ten Stohár kde býva? Tým smerom, na kraji dediny. A vy by ste nešli? Nie. To nie. Ja by som mu ukázal kontakt. Takú by som mu mykol. A raz mu aj vyknem. Toto nám nemal vykonať. Lepšie by bolo dať Stohárovi za pravdu. Lepšie, ako ho vysmievať bez ďankov. Ten plač. Ten sa cíti byť strateným na tom druhstve. Dobrý deň. Uvio Blažej. Dobrý deň, vítajte, poďte ďalej. A kaď ja sa k vám idem? Kaď ja, cez verandu. Kaď ja. Ručka na výlach sa mi zlomila. Probujem z toho to, ak by sa dať čo dalo. Neviem. Drevo je surovo. Vy oblažej. Už som sa vás raz na to pýtal. Nemáte vy v Bratislave príbuzný? Sína. No alebo niekoho. U nás v bloku bývajú istí Blažejovci. Majú dceru Belu. Tá pani nevidí. bola tedy slepá. A čo sa jej stalo? Neviem. Vraj sa otrávila mesom. Z toho to nejak vzniklo. Kúčí to celý deň. Už nebude. No? Dobre, že ste to nestrúhali v spálni. Na strúžlinkách sa dobre spí.
tak ona nevidí údera. To je dobrá osoba. Mne sa ona vždy ľúbila. Ten môj Jano si ju ani nezaslúžil. Vyhnal som ho. Povadili sme sa pre kúsok role. On sa mi začne vadiť pre kúsok zeme. Nikdy na nej nerobil. Vyhnal som ho. Nevy ostali. A kde je sú zeme? Ale to... Čo zimu sú dlhé večery. Poďte mi pomôcť pridržať. Ujo Blažej, na čo sa vy ešte s týmto trápite? Mali by ste si ísť odpočínuť. Zajsť do Bratislavy, k synovi. Tam sa poprechádzať pri Dunaji. No a čo? No to je mechanizátor. A nie ten bífu. Keby tak bolo dreva. Hm. Hory sú štátne. A tu na Velenanoch sotví na takúto rúčku nájdeš. Ten elevátor my sme spravili. A nešli by ste so mnou? Hora je tak na dve hodiny. Dobre, dovedem posilu. Ah, dievča nám tam nepomôže. Nie, Jano nie. Apoštola. Nie je druh, nie je jasnej cesty. Občas treba započiť na takúto tmavú, čiernu, čierne cesty, čierne slnko. A to je ale šplech. Po chlebe máš, veľa drahá. Nemôžeš povedať, na nič si fajol. Tak, pozor, hodí. Stačilo mu pripomenúť bezďanku a bol by preto drevo išiel aj sám. A spomúva, čo ukradne. Aj pre družstvo, nielen pre seba. Žďanka svieť. No, poďme chlapi. 
ale predsa raz za toto voľakom takú myknem. Čo hudba? Dobrá voda. Druhý raz sa lučím s bezďankou. Bola aj v Lani taká liečivá. Ale fajolo. Nikdy na nič nemyslí. To ide ťažko. Máš pekné meno. Fajolo. Ťažšie sa zabúda. Dobrý deň, Ujo Blažej. A to sa vám stalo naozaj v lese? Heru, poriadne mi ju oškrelo. A neskrikli ste, slova nepovedali. Keď človek kradne štátnom, nesmie kričať. Tak vám sa to už končí. A kedy do Bratislavy? Ani sa mi veľmi nechce. Od bezňanky. O tej sa ťažko uteká. Tak prídete. Všetci sme zvedaví na Meleniany. Dobrý deň, pán Mek. A, vítajte. Tak už doma z rekreácie. Z brigády. Všetci vás čakajú. Bela, Vlasi mám dobre? Áno, mami. Zapni to tu. Starý otec poslal košík na zemiaky. Vraj ho sám uplietol. Vítajte, pán Fajták. To je od vás, milé, že ste prišli. Po takom čase počuť o Meleňanoch. Aspoň počuť. No čo? Krásne tam bývalo tak podvečer. Pri bezďanke. Tam som rada chodila. Ale neupodozrievajte ma, pán Fajták. Tam bolo vždy ticho. Rada som chodila po Meleňanskom poli sama. Sama. Ako by som si navždy mala zvyknúť na túto samotu. Ubližuj ho si. Možno nechcú. Možno musia. Kto na toto pláca? A čo našinec? Ja sám, alebo Bela. My nič. A kto ubližuje nám? Možno nám nechcú, možno musia. Prepáčte, pán Fajták. Rozprávajte ešte o Meleňanoch. O Meleňanskom poli. Ešte chvíľu.
Zjavil som sem si špontón. Aj som ti o ňom písal. Poďme tá. Mm-hmm. A keď tam bude rybár? Poznám. Kde si zmysla? Ja na dráha. Večeru máš v chladničke. Dobre, mami. Ahoj. Posledný krát tohto roku. Mm-hmm. A toto je rybárovi. Nech si ju píja, keď bude loviť. Ty, Holandian. On už nie si na Holandiana, ale budem ťa tak volať. Ty si káder, márnosť. Fajala. Pozri. V jednom čase ma nejako zanedbávaš. To je asi tým, že som od prírody hamblý. Presne ako Robinson. Čo máš s Robinsonom? Nič, od detstva ho obdivujem. Čo všetko musel chudák urobiť, aby sa uživil, aby si zadovážil každodennú skivu chleba. Bela? Bela! Fajolo. Kade chodíš, Fajolo? Čakám ťa už pol hodiny. Čo je ty, Rítka? Prečo? Rítka si! Z Melenia som tebe písal, nie Peťovi. Ani si byla. Myslel som, že nie. Asi. Debil. Pajolo, ja. Ja som... Fajolo!
prišiel pán. Čo taký smutný? Stalo sa niečo, chýba vám niečo. A oni, pán Mek, ako sa majú? Ale, čo si mi chýba? Čo tá brána netrieska? Čo sa dá? Nič sa nedá. Mami? Prosím, Bela. Nešla by si, mami? Kam? Von. Poď. Ešte je slnko. Vzduch. Sedíš tu tak, bože, mama, celý rok. Tu je vzduch. Kde to ideme? Na ten ponton, mami. Tam ti je nádherne. Ponton sa hojdá na vode a už je to blízko. Dobrý deň. A to ste vy? Čo je s pontónom? Prečo? Keď beriete sieť. Nemá už to do nej chytať. Ryba už nežije. Kto to bol, Bela? Jedna žena. v čiernych šatoch. Zomrel jej muž. Sieťke mala flašu. Asi alkohol. Bela, už sme pri pontóne. Cítim vodu. Áno, mami. Milo, daj pozor, voda je možno hlboká. Neboj sa, mami. Často mám výčitky, že vám nemôžem pomôcť. Keby sa niečo stalo. Tu je mostík. Z brehu na pontón. Mama, treba ísť opatrne. Musíš ma držať, Bela. To sme už na vode. Prečo než priecha? Tu je lavička, sadni si. Tak. A mama? Prosím, Bela. Toto je taká tichá zátoka. Nic sa tu nehýbe. Voda je ako zrkadlo. Milo hádže do vody. A čo tu všetko vidno? Zadu je Dunaj. Chodia čonky. 
Slnko svieti slabo. Vidieť ho vo vode. Je tu. Nad nami je sieť. Slnko je v sieti. Ale mamička, nesmieme sa ho dať. Lebo ujdeš a sietie? Áno. Tak budeme sedieť ticho. Bez slova. Aby nám neušlo zo siete. Tu sa neoplatí čakať 120 rokov na čierne slnko. Čierne cesty. Čierne slnko. No to je špleš. Treba ísť za rybárom. Sadnúť si k nemu na ponton a dívať sa, ako chytá ryby. Možno vyloví aj biele slnko. Aj to je šplech. <laughs>